Good day sa ating lahat. Good day sa mga estudyante sa Technical Drafting 10. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng polyline or P-line sa AutoCAD web. Una, ano ba si P-line or yung polyline? Okay. Si polyline or P-line ay command ito sa AutoCAD kung saan uh, pwede kang gumawa ng shape or polygon using line segments pero counted as one object pa rin siya. Okay. Unlike the line na pag gumawa ka ng polygon or object, hindi siya counted as one object. Okay. Uh, para ma-illustrate ko sa inyo yan, para makita ninyo, for example, gagawa ko ng, let us say, triangle using the command line. Okay? Gagawa ko ng triangle using the command line, like this. Okay? So, itong triangle na ito is created using the command line. Now, gagawa ko ng isa pang triangle, but this time, created siya using the command P line. Okay? So, yung shortcut ng P line, actually pwede mong i-type siya P then line. Dito. Pero yung shortcut niya is P at saka L. P at saka L for P line or polyline. Yan. Hit enter para ma-activate. Nagawa ko ng triangle using P line na command like that. Okay, so may dalawa na akong triangle ngayon. Yung isang triangle ko, created using the command line. And yung isang triangle ko, created using the command P line. Okay. Pwede mo rin makita si P line dito sa ating draw tool. Ito yung icon niya, P line. And pwede mo rin siyang i-type sa ating command line. Okay. Now, ano ang pinagkaiba ng dalawang triangle na ito? So, itong triangle na ito, itong una, created doon sa command na line. Pag nag-highlight ako, pag hinighlight ko yung isang line segment, okay, yung line segment lang na yun ang masiselect or ang maha-highlight. The same thing, pag hinighlight ko ito, itong line segment na ito, okay, itong line segment lang ang masiselect. Okay. So, kung gusto kong iselect yung buong triangle, kailangan kong itouch lahat ng line segment para ma-select yung buong triangle. Now, unlike sa polyline, itong triangle na ito na created by polyline, kahit itong line segment lang ito ang i-highlight ko, automatically, masiselect ang buong triangle. Kasi nga, sa polyline, kahit maraming line segment, pero counted as one object lang yon. So, kahit itong Itong line segment lang ito, napakaliit na ito. Okay. Masiselect pa rin ang buong triangle. So, yun ang pagkaiba. Kung meron akong modify like for example, dito sa triangle na ginawa ko using the line command, pag meron akong modification na gagawin, like for example, this line segment, gusto kong i-move, okay, yung line segment lang ito ang mamumove. Okay, hindi affected niyan yung iba pa ang line segment. While kung dito ako sa polyline, meron akong modification, highlight ko itong line segment na ito, okay, selected ang buong triangle. Pag, for example, gusto ko itong i-move, makikita ninyo, okay, na-move ko siya, but uh, connected pa rin siya dito sa line segment na ito. Kasi ito yung line segment na ano, Kumbaga, ginawa natin before itong line segment na ito. Okay? So, pwede kong i-modify yan. Yan, mag adjust yung iba. Pero, connected pa rin sila. Yan. Yan yung pinagkaiba doon sa polygon or sa triangle na ginawa ko using the line command at doon sa ating ginawang uh, triangle using the polyline na command. Okay? Now, pag-usapan natin, ano naman yung na sa loob ng isang polyline na command. Sa isang polyline na command, type ko ulit PL, enter. Okay. After mo na maselect yung command, 
hihingi siya ng starting point. So, pwede mong specify yung starting point using the coordinates o pwede mo rin i-click kahit saan mang points dito sa ating working area. Okay? Like, for me, create ko yan. Now, the next thing na gagawin mo is mag-specify ka again ng isa pang point or the next point. Pero may option na siya na ano ba, mag-specify ka ng next point or gagawa ka ng arc. So, at this time, pipiliin ko na mag-specify muna ako ng next point. For example, dyan. Okay. Next, andun pa rin yung tanong, ano ba, specify ka ng next point or gagawa ka ng arc, iko-close mo yung shape o mag-aandu ka. So, for me, gagawa ako ng arc. So, click ko itong arc. Yan, gagawa ako ng arc. Yan. So, after that, okay, Gusto mo bang i-close na yung shape or galing sa arc, babalik ka sa line o mag a ka? So, for me, galing sa arc, babalik muna ako sa line. Okay. Okay, bumalik na. Ayan, line na siya. Okay. Now, meron akong gustong ituro dito. For example, gusto kong mag-specify ng point dito pero gusto ko yung point na ito perpendicular siya sa point dito no para magawa ko yan kailangan kong i-activate ang object snap at dito sa object snap lalagyan ko ng check si perpendicular kaya nito may check na si perpendicular di ba okay so ang gagawin ko itatouch ko yung endpoint ko dito sa endpoint dito pero hindi ako magi-click Na-touch ko lang yan. Hindi pa ako makiklik. Tapos, idadrag ko siya. Nakita ninyo, meron tayong guide na, na line. No? Okay. Na mag specify hanggang sa, okay, yan. Perpendicular yan. Tsaka ka lang, makiklik. Click mo. So, itong point na ito is rest assure na perpendicular yan sa point na ito. Ayan. So, so, that's it for the polyline command.